Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hào Tiger. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đầu phá thương vùng. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong đại điện tối tăm lạnh lão âm trầm, dược lão nhíu mày, liếc nhìn lão già áo tím, không khỏi bật cười, thôn diệt. Người cảm thấy bất an rồi sao? Lão già áo tím lạnh mặt, thản nhiên nói, dược trần, người cứ lo thân người cho tốt đi. Nếu không phải điện chủ nhìn chúng trình độ chế thuốc của ngươi, ngươi còn sống đến bây giờ sao? Dược lão hơi hơi gật đầu, xiềng xích văng lên một loạt âm thanh loảng xoảng, mi mắt chậm rãi buông thõng xuống, cười lạnh. Nhưng lão phu cũng không phải cái loại nhu nhược như ngươi. Lão già áo tím chậm rãi nói, thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, chống lại trong vô vọng, mới là biểu hiện của kẻ thất phu. Ngươi có thể so sánh luyện dược thuật với ngươi, trên cái đại lục đấu khí này, có lẽ cũng chỉ có mấy lão già ở đan tháp, nếu ngươi chịu gia nhập hồn điện. Địa vị của ngươi còn cao hơn cả ta, làm gì cứ phải chịu khổ trong này. Trên mặt dược lão hiện lên một chút châm chọc, nhưng cũng không trả lời. Lão già áo tím liên tục cười nhạo. Thực lực của hồn điện ra sao, chắc ngươi hiểu rõ nhất. Bằng không, với ngạo khí của ngươi, cũng sẽ không trốn chạy nhiều năm như vậy. Tuy nơi này chỉ là một phân điện của hồn điện, nhưng ngươi nghĩ tên đệ tử kia có thể xông vào đây sao? Nghe vậy, dược lão nhếch mép cười mỉa, ánh mắt vốn đang mờ mịt đục ngầu, bỗng trở nên vô cùng sắc bén. Giờ có nói cái gì? Cũng chỉ phí nước bọt, tất cả đợi đến lúc đó sẽ biết. Thay thế, lão già áo tím cũng hơi sầm mặt xuống, chợt nghe lão cười lạnh. Tên đệ tử kia của ngươi gọi là tiêu viêm đúng không? Nếu như ta đoán không sai, chắc hắn cũng đã ở Trung Châu rồi. Tốt lắm, bổn tôn sẽ ở đây đợi hắn đến. Có điều, trước hết phải xem xem hắn có hy vọng sống sót dưới sự truy sát của hồn điện hay không. Dứt lời, lão già áo tím vung ống tay áo, không gian vặn vẹo, thân mình quỷ dị biến mất. Dược lão siết chặt nắm tay, khẽ cười nhạt sau đó hai mắt cũng dần dần khép lại trên đỉnh thiên mục sơn cơn mưa tầm tã dần dần ngừng lại bóng người vốn đang lơ lửng bất động trên bầu trời một lúc lâu đột ngột run lên đôi mắt đang nhắm nghiền bất chợt mở ra trong con mắt đen sâu thẳm sát ý tuôn trào dữ dội tiêu viêm lẩm bẩm lão sư xin chờ con hít sâu một hơi áp chế sát ý đang nguồn ngụt trong lòng bàn tay vốn đang nắm chặt của tiêu viêm cũng từ từ thả lòng lần này gặp lão già áo tím kia có lẽ là vị cường giả đấu tôn đầu tiên mà tiêu viêm nhìn thấy, uy áp mênh mông như trời bể, quả thật vô cùng khủng khiếp. Nhưng tiêu viêm cũng không phải tên tiểu tử vừa mới tiến vào đấu hoàng năm đó. Dưới uy áp kinh hoàng, mặc dù hắn vẫn bị đè nén, nhưng so với lần trước, ngay cả mặt mũi còn chưa kịp tỏ tường, đã bị khí thế kia chấn vỡ. Bây giờ, quả thật đã tốt hơn vô số lần. Lần này đi vào đại điện đen tối đó, thu hoạch thật sự không nhỏ. Dĩ nhiên, việc làm cho tiêu viêm an tâm nhất chính là dược lão vẫn an toàn. Tuy rằng tình trạng của ông không thật tốt, nhưng ít ra chưa bị đe dọa đến tính mạng nhưng dù như vậy tiêu viêm cũng biết bản thân hắn cần phải nhanh chóng tăng cường lực lượng dược lão kiên trì nhiều năm như vậy đã không dễ nếu lại tiếp tục chờ thêm thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi làm xong chuyện ở đây hắn nhất định phải đi phong lôi các một chuyến cho dù như thế nào cũng phải tìm được phong tôn giả phải nhận được sự hỗ trợ của lão mới có thể nhanh chóng cứu dược lão ra trong lòng đã có chú ý tiêu viêm thở ra một hơi nhẹ nhõm tinh thần lập tức chìm vào trong cơ thể Tinh tế cảm ứng toàn bộ một lần, dường như cơ thể hắn vừa được thoát thai hoán cốt, kinh mạch không chỉ rộng hơn trước mười mấy lần. Hơn nữa, trong kinh mạch, thậm chí cả bên ngoài xương cốt, cũng có một tầng đấu khí nhàn nhạt bao phủ, không ngừng tàn mát ra ngoài lỗ chân lông. Bàn tay hắn khẽ nắm lại, một quyền không chút hoa mỹ lập tức đánh ra, chỉ thấy không gian xung quanh nắm tay nhất thời vặn vẹo, một tiếng nổ trầm thấp mà chói tai vang lên như sấm rền ở cuối chân trời, một quyền vô cùng đơn giản, không có gì lạ thường nhưng độ cường hạn ấy thế nhưng còn mạnh hơn cả lần tiêu viêm thi triển bát cực băng đấu tông cùng đấu hoàng quả nhiên là hai cấp bậc khác biệt tiêu viêm lẩm bẩm hiện giờ thực lực có lẽ ở vào trình độ nhất tinh đấu tông không ngờ cứ như vậy đã giảm đi không ít thời gian dung hợp với thực lực mới có lẽ đó là nhờ công dụng của thiên sơn huyết đàm phần lớn những người tiến vào đấu tông đều cần một thời gian tương đối dài để dung hợp ma luyện sau đó mới chân chính có được thực lực nhất tinh đấu tông vậy mà hiện giờ Tiêu viêm có thể trực tiếp nhảy qua bước đó, trở thành nhất tinh đấu tông chân chính. Tuy mới chỉ là nhất tinh, nhưng với cấp bậc đấu tông, mỗi một tinh đều mang lại sự tranh lệch rất lớn. Đại đa số đấu tông, nếu chỉ dựa vào tu luyện bình thường, muốn tăng lên một tinh, cũng cần mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Chuyện như vậy, cũng không có gì hiếm lạ. Trong lòng vì vận may của mình, âm thầm cảm thán một phen. Sau đó, tiêu viêm rời mắt đến thạch đình cạnh miệng núi lửa, nhìn thấy hai người kim thạch, lập tức từ bầu tr
cách xưng hô, trong thoáng chốc, đã nhẹ nhàng thay đổi. Ha ha, chúc mừng tiêu viêm tiểu hữu, thành công tiến vào đấu tông. Hiện giờ, người trước mắt coi như ngang hàng với họ, hơn nữa, lão cũng biết, tiêu viêm vẫn đang ẩn giấu thực lực. E rằng, hiện tại lão cũng không phải đối thủ của hắn, mặc kệ ở nơi nào, thực lực quyết định đãi ngộ. Tuy rằng, trước đó tiêu viêm có thể địch lại cường giả đấu tông, nhưng bất kể thế nào, hắn cũng chỉ là một gã đấu hoàng. Trong mắt rất nhiều đấu tông, trung quỳ rất khó đối đãi hắn như kẻ ngang hàng. Còn bây giờ, tiêu viêm đã thành công tiến vào cấp bậc đấu tông, hai người kim cốc đương nhiên sẽ không dùng phương thức như trước kia nữa, cho nên, khi nói chuyện cũng mang theo một phần khách khí. Hắn mỉm cười, ôm quyền đa tạ hai người, chỉ là may mắn thôi, nếu không nhờ kim cốc tiền bối chỉ chỗ tu luyện, tiêu viêm muốn đột phá, chỉ sợ cũng là một việc rất khó. Lời này thật ra cũng không sai, nếu không có thiên sơn huyết đàm, hắn muốn đột phá đấu tông. Không mất một năm, chỉ sợ là chuyện không có khả năng. Nghe vậy, Kim Thạch cũng chỉ cười cười, có qua có lại mà thôi. Lão Phu gánh không nổi chữ tạ ơn này, nhưng ngươi có thể ở dưới đáy huyết đàm hơn hai tháng, thật đã ngoài dự đoán của Lão Phu. Cho dù là Lão Phu cũng không dám ở lâu như vậy, tiêu viêm ngẩn người, tại hạ đã ở dưới đó tu luyện hơn hai tháng sao. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên không nhìn thấy đám người nạp lan yên nhiên. Kim Cốc cười giải thích, đám người Phượng Thanh Nhi đã sớm rời đi rồi, hiện giờ, trên thiên mục sơn này cũng chỉ còn mấy người chúng ta thôi à đúng rồi vị bằng hữu kia của ngươi đợi ở đây một thời gian ngắn cũng đã rời đi bộ dáng khi rời đi có chút vội vàng hẳn là có chuyện gì đó nghe vậy tiêu viêm cũng không mấy kinh ngạc chỉ khẽ gật đầu nạp lan yên nhiên cũng đi rồi may mà hắn đã biết vân vận đang ở đâu đợi khi nào có thời gian sẽ đi hoa tông một chuyến xem nàng ấy thế nào kim thạch hơi trần trừ rồi đột nhiên nói tiêu viêm tiểu hữu hiện giờ ngươi đã thành công đột phá đấu hoàng không biết Nhìn thấy bộ dáng ngập ngừng của lão, tiêu viêm tự nhiên biết lão muốn nói cái gì, lập tức cười to. Kim thạch tiền bối yên tâm, tiêu viêm cũng không phải kẻ vô ơn, hòa độc trên người ngài, cứ giao cho tại hạ là được rồi. Nghe vậy, kim thạch và kim cốc đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Kim thạch là người mạnh nhất của tộc vệ kim thử, bộ tộc bọn họ có thể chiếm cứ thiên mục sơn, cũng là dựa vào y danh của hai người này. Nếu như kim thạch cứ vậy mà ngã xuống, đối với tộc vệ kim thử, nhất định là một tổn thất vô cùng lớn lao. Tiêu viêm từ trong nạp giới lấy ra một trang giấy trắng, ghi vào một ít tên thuốc, giao cho hai người kim thạch. Hắn nói, muốn khu trục thiên sơn hỏa độc cần có một ít dược liệu, nhưng tại hạ lại không có, đành phải phiền toái hai vị vậy. Kim cốc vội vàng tiếp nhận tờ giấy, lướt mắt qua, liên tục cười sảng khoái, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Dược liệu ở thiên mục sơn này rất phong phú, phệ kim thử tộc nhiều năm như vậy, tích góp được không ít. Mấy thứ dược liệu này, mặc dù đúng là hiếm có, nhưng nội trong buổi chiều này nhất định sẽ đưa đến tận tay tiêu viêm tiểu hữu đối với một ít thông lệ của luyện dược sư hai người kim cốc tự nhiên biết rõ muốn bọn họ ra tay luyện chế đan dược dược liệu đều phải do bản thân tự chuẩn bị còn luyện dược sư chỉ cần động thủ luyện chế mà thôi sau khi tiếp nhận tờ giấy kim cốc lập tức rời khỏi thạch đình nhắm phía sườn núi lao đi lão cần trong thời gian nhanh nhất chuẩn bị hết thảy các loại dược liệu này tiêu viêm cũng khẽ mỉm cười kim thạch cười nói tiêu viêm tiểu hữu nếu có thể đem hỏa độc trong cơ thể ta khu trừ thì vệ kim thử tộc suốt đời coi ngươi là bằng hữu tuy biết vệ kim thử tộc của ta so ra vẫn kém hơn đám gia tộc cổ lão kia nhưng ở trong giới ma thú cũng coi như có chút thanh danh lại thêm chúng ta có rất nhiều thành viên cho nên nhất là với các loại tình báo chắc chắn biết được rất nhiều cũng được coi như là vạn sự thông bách hiểu sinh trong giới ma thú nghe vậy trong lòng tiêu viêm nhất thời rung động hắn trần trừ một lúc rồi đột nhiên hỏi vậy không biết tại hạ có thể hỏi thạch tiền bối một việc hay không kim thạch cười hào sảng cứ việc nói ra, tiêu viêm liếm môi, chậm rãi nói, không biết kim thạch tiền bối đã từng nghe nói về cổ tộc chưa, hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng trong nháy mắt, kim thạch đã thay đổi sắc mặt, cổ tộc, nhìn thấy vẻ mặt kim thạch đột ngột thay đổi, trong lòng tiêu viêm liền hồi hộp, xem ra lão, có vẻ biết tin tức liên quan đến cổ tộc, một lát sau, kim thạch mới dần chấn định tinh thần, lo lắng hỏi, vì sao tiêu viêm tiểu hữu lại đột nhiên nhắc tới cổ tộc, chẳng lẽ người có mâu thuẫn với bọn họ sao, tiêu viêm lắc đầu cười tại hạ cũng chưa từng gặp cổ tộc sao lại có mâu thuẫn chứ chỉ là tại hạ muốn nghe một ít chuyện liên quan đến cổ tộc mà thôi không biết kim thạch tiền bối có thể cho biết hay không kim thạch thở phào nhẹ nhõm khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nói nếu là như vậy thì tốt khắp trung châu này cho dù là nhân loại như hồn điện đan tháp hoặc ma thú tam đại gia tộc cổ lão đối với cổ tộc cũng cực kỳ kiên kỵ nghe vậy tiêu viêm vô cùng kinh ngạc mặc dù hắn có thể đoán được bối cảnh huân nhi không tệ nhưng trước gi
cổ tộc cũng không thấy nổi danh tại thế giới nhân loại hoặc ma thú. Chẳng lẽ bọn họ không thuộc về hai loại này? Kim Thạch chậm rãi nói, cổ tộc, nói đến cùng, cũng coi như là nhân loại, có điều tục truyền, bọn họ là huyết mạch của đấu đế từ viễn cổ truyền lại. Tiêu viêm sửng sốt, huyết mạch đấu đế, Kim Thạch gật đầu, truyền thuyết kể rằng, nếu một người có thể đạt tới cấp bậc đấu đế, huyết mạch sẽ có thay đổi, hậu nhân của hắn sẽ nhờ đó mà hưởng không biết bao nhiêu lợi ích. Thời viễn cổ, có không ít chủng tộc đấu đế, mặc dù bọn họ cũng là nhân loại, nhưng trên con đường tu luyện, vẫn sở hữu thiên phú ưu đãi kinh người. Thậm chí, một ít kẻ may mắn còn có thể thừa hưởng một ít năng lực của đấu đế, nhưng loại tình huống này là cực nhỏ, hoàn toàn phải trông đợi vào cơ duyên. Chủng tộc có được huyết mạch đấu đế thời viễn cổ, đối với ngoại nhân, có tính bài xích rất mạnh, bởi vì bọn họ phải cam đoan giữ được huyết mạch thuần khiết, nếu muốn cùng người bình thường kết hợp, cũng phải lựa chọn người có huyết mạch vô cùng hùng mạnh. Thời xa xưa, những chủng tộc có được huyết mạch đấu đế cũng không phải ít, nhưng theo năm tháng trôi qua, có thể bảo tồn tựa hồ chỉ còn có một, đó chính là cổ tộc thần bí khó lường này. Kim Thạch nói tiếp, cổ tộc kỳ thật cũng không quan tâm danh vị trong thế tục, nhưng thực lực của tộc này hùng mạnh đến mức nào lại là chuyện ai nấy đều biết, không cần bàn cãi. Trong tộc cường giả nhiều như mây, những thế lực có thể so được với bọn họ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu viêm gật đầu, khó trách Huân Nhi nói hắn ít nhất phải đạt tới thực lực của đấu tông mới có thể đi tìm nàng thì ra cái gọi là cổ tộc kia cư nhiên lại hùng mạnh đến đáng sợ đến như vậy ngẫm lại cũng đúng thế lực hồn điện ngang ngược càn rỡ biết bao nhiêu vậy mà cũng tỏ ra kiêng kỵ cổ tộc như thế đủ để thấy thực lực của gia tộc này biến thái đến mức nào tiêu viêm trần trừ một chút rồi lại hỏi kim thạch tiền mối có biết cổ tộc hiện ở nơi nào không kim thạch khẽ trầm ngâm đông vực trung châu trên cơ bản chính là phạm vi thế lực của cổ tộc nơi đó tất cả thế gia lớn nhỏ Ngoại trừ một số ít tán tu, đều phụ thuộc vào cổ tộc, nhưng cổ tộc thật ra cũng không thường để tâm, bởi đại đa số người cổ tộc đều ở bên trong cổ giới. Tiêu viêm sửng sốt, cổ giới, Kim Thạch gật đầu, nói, phàm là đạt tới cấp bậc cường giả như đấu thánh, gần như đã đứng trên đỉnh của đại lục đấu khí rồi. Cấp bậc này có thể xem như siêu phàm nhập thánh, đều sở hữu những năng lực mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Một trong những năng lực đó chính là mở ra một không gian từ hư vô, nơi mà con người có thể sống được. Cũng là dấu hiệu đặc trưng để nhận biết cường giả đấu thánh Kim Thạch thở dài Trong giọng nói chứa đựng sự hâm mộ cùng cực Cổ giới chính là do lịch đại cường giả đạt tới cấp đấu thánh của cổ tộc xây dựng nên Trải qua vô số năm Gia cố cùng mở rộng Tuy diện tích vẫn không có khả năng sánh với toàn bộ Trung Châu Nhưng cỡ như Trung Châu Bắc Vực Thì không sai biệt mấy Đó cũng là nơi duy nhất mà người cổ tộc ở Cho nên Trên đại lục Trung Châu Người bình thường có thể biết được chuyện này cũng không nhiều Tiêu viêm khẽ hít một hơi khí lạnh Sáng tạo không gian là công trình khủng khiếp cỡ nào, thật sự là sức người có thể làm được hay sao? Cường giả đấu thánh, không ngờ lại mạnh mẽ đến một trình độ khó tin đến thế. Nghĩ đến việc chỉ cần giơ tay nhấc chân, liền có được năng lực xé rách không gian đáng sợ như vậy, tiêu viêm đột nhiên cảm thấy, trong lòng hắn dâng trào một luồng hào khí và nhiệt huyết bừng bừng. Đấu thánh đã như thế, vậy cường giả đấu đế sẽ kinh khủng đến mức nào? Kim Thạch có chút tức nuối lắc đầu, về phần tiến nhập vào cổ giới như thế nào, ta cũng rất muốn nói cho tiểu hữu nghe. Có điều phệ kim thử tộc số lượng tuy đông, nhưng thực lực lại rất thấp, không đủ tư cách biết những chuyện như vậy. Tiêu viêm khẽ gật, có thể biết được nhiều tin tức có liên quan đến cổ tộc thần bí kia như thế, hắn thật sự đã rất vừa lòng. Tuy nói cổ tộc thực lực cực kỳ hùng mạnh, nhưng vì huân nhi, thì dù nơi đó có là núi đa biển lửa, hắn cũng nhất định phải xông vào. Tuy bây giờ chưa rõ cổ tộc có bao nhiêu cường giả, nhưng chắc chắn sẽ không ít hơn hồn điện. Lấy thực lực hiện giờ của tiêu viêm mà nói, dù hắn đã đột phá tới đấu tông thật sự vẫn không đủ có điều những chuyện này cũng không phải trở ngại quá lớn đối với hắn tiêu viêm nghiến răng siết chặt nắm tay hét thầm trong bụng trước tiên là cứu dược lão ra rồi mới đi đến cổ tộc ta không tin ta mặc kệ bọn họ đó có đặc biệt hay cường đại đến mức nào cuối cùng cũng chỉ là nhân loại mà thôi hắn nhất định sẽ không vì cổ tộc thế cường mà có điều kiêng kỵ huân nhi đợi hắn nhiều năm như vậy nói như thế nào cũng phải thử một lần xem sao nếu không hắn đúng là một chút lương tâm đều không có Xem ra, phải nhanh chóng tiêu trừ hoạt động của Kim Thạch, đại hội tứ phương các mà Mộ Thanh Loan nói, cũng đã sắp bắt đầu, nếu bỏ lỡ lần này, muốn tìm được phong tôn giả, e là không biết phải chờ đến khi nào. Hiệu suất làm việc của Kim Cốc có chút ngoài dự đoán của Tiêu Viêm, bởi chưa hết buổi chiều, lão đã tìm đủ dược liệu hắn cần, giao đến tận tay, tại một căn nhà đá trên đỉnh Thiên Mục Sơn, sương mù bốc hơi mù mịt, loáng thoáng nghe, được mùi thuốc nồng đậm từ trong đám nhiệt khí tỏa ra, giữa căn nhà đá
ngọn lửa màu xanh biếc từ bàn tay tiêu viêm không ngừng bốc cháy một đống dược liệu được hắn bao phủ trong đó cứ sau một hồi lại có một giọt nước thuốc được chết xuất ra rơi vào trong thùng nước nhất thời mặt nước liền hóa thành màu đỏ một đám bọt nước hỏa hồng không ngừng lục bục nổ bung tiêu viêm lấy một viên thuốc từ trong nạp giới ra nuốt viên thuốc này viên thuốc lơ lửng trước mặt kim thạch lão chỉ hút nhẹ lập tức nuốt nó vào trong cơ thể một luồng hơi lạnh thấu xương nhất thời tràn ngập toàn thân ngấm vào từng tấc da thịt cùng lúc đó chất lỏng màu đỏ trong thùng nước nóng bỏng không ngừng thẩm thấu vào thân thể kim thạch dưới tác dụng của dược lực một lạnh một nóng không ngừng giao phong từng giọt chất lỏng tanh hôi màu xám chậm rãi tự trong lỗ chân lông kim thạch chảy ra thân thể kim thạch cũng run rẩy kịch liệt lão nghiến răng ken két thành tiếng hơi thở vô cùng nặng nề hiển nhiên quá trình ép độc này đã làm cho kim thạch cực kỳ đau đớn kim cốc đứng một bên thấy vẻ mặt kim thạch thống khổ như vậy cũng hết sức khẩn trương tiêu viêm vẫn tỏ ra bình thản không cần phải gấp gáp chỉ là đau đớn bình thường mà thôi cứ nén nhịn một chút là được bàn tay hắn khẽ vung lên một ngọn hòa diễm xanh biếc tách ra bay xuống rồi dừng ở đáy thùng gỗ đốt cho nước nóng thêm lên nhiệt độ tăng cao khiến cả khối nước nhanh chóng sôi lục bục khuôn mặt kim thạch lúc này đã biến thành màu than hồng ngay cả hơi thở cũng nóng rực nhìn bộ dáng lão như vậy kim cốc đứng một bên xem ra đầu chợt có cảm giác tê dại nếu không phải nhìn thấy hỏa độc xác thật đang bị bước đi ra lão chắc chắn sẽ nghĩ tiêu viêm không chừng đang muốn nấu chín kim thạch theo hỏa diễm bùng cháy trong cơ thể kim thạch chất lòng màu xám chảy ra càng lúc càng nhiều chất lại nhờ có lưu ly liên tâm hỏa khiến cho hỏa độc mới vừa xuất hiện liền bị đốt cho tiêu tán băng hỏa trừ độc như vậy kéo dài gần suốt 8 giờ mãi đến khi dược lực trong thùng gỗ cạn kiệt mới hạ màn kết thúc có điều hỏa độc trong cơ thể kim thạch quả thật kết động quá nhiều sử dụng biện pháp mạnh bạo như vậy vẫn không thể loại trừ tận gốc trong một lần nhìn kim thạch đang lảo đảo đứng lên từ chậu gỗ thay quần áo tiêu viêm vừa thu hồi dị hòa vừa nói cứ như vậy trong vòng 5 ngày có thể loại trừ đại bộ phận hỏa độc tại hạ sẽ luyện chế thêm nước thuốc cho các vị về sau chỉ cần ngâm mình trong đó 2 đến 3 giờ mỗi ngày khoảng hai ba tháng sẽ loại bỏ hoàn toàn hỏa độc trong cơ thể kim thạch hướng về phía tiêu viêm trịnh trọng khom người trầm giọng đa tạ tiêu viêm tiên sinh phần ân tình này vậy kim thử tộc ta nhất định sẽ không quên ngày sau nếu có chuyện gì cần cứ đến thiên mục sơn tìm lão phu là được lão có thể cảm giác được biến hóa trong cơ thể mình một cái tâm bệnh nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có thể loại bỏ khiến cho lão kích động vô cùng tiêu viêm cười cười nhìn tinh thần kim thạch đã mạnh mẽ hơn rất nhiều bàn tay khẽ sờ trước ngực trong cơ thể hắn cũng có một loại độc tố vô cùng kinh khủng ma độc pan thứ này đã dây dưa với hắn rất nhiều năm tuy hiện giờ vẫn chưa tìm được cường giả đấu tôn nhưng tiêu viêm cũng đã tấn thăng đến đấu tông khả năng chống chọi với chất độc này cũng tăng lên rất nhiều hắn nghĩ thầm không biết lấy thực lực hiện tại của ta có thể tự mình luyện hóa ma độc ban chết tiệt này hay không trong đó ẩn tàng cả một đời đấu khí của cường giả đấu tông nếu có thể đối với ta không chừng sẽ trở thành một vật đại bổ nghĩ đến đây trong lòng tiêu viêm không khỏi nóng bỏng trong khoảng thời gian kế tiếp mỗi ngày tiêu viêm dùng 10 giờ loại trừ thiên sơn hỏa độc trong người kim thạch dưới sự tận lực của hắn tinh thần kim thạch đã càng ngày càng tốt bởi vậy thái độ của lão đối với tiêu viêm cũng dần chuyển biến từ bình đạm thành khách khí cung kính tuy tiêu viêm vừa mới đột phá đấu tông không lâu nhưng hắn lại có thân phận là một luyện dược sư chừng đó đã đủ để kim thạch phải khách khí thật ra ai cũng biết có thể quen thân với luyện dược sư cao dài là một việc rất tốt thời gian rảnh rỗi tiêu viêm dồn hết tinh lực vào ma độc ban bên trong cơ thể cái thứ quỷ quái này dây dưa với hắn đã lâu giống như một trái bom nổ chậm một ngày chưa tháo gỡ là một ngày lo lắng bất an trải qua một thời gian nghiên cứu hắn đã có thêm hiểu biết về ma độc ban nhưng cũng chính vì thế càng không dám lỗ mãng ra tay ma độc ban này quả thật quá khủng bố năm đó nếu không phải nhờ tiểu y tiên bố trí phong ấn chỉ sợ nó sớm đã phát tác hiện giờ tuy tiêu viêm đã đột phá tới đấu tông nhưng phong ấn này tốt nhất là không nên chủ động bài trừ đợi đến khi nào nắm chắc rồi động thủ cũng chưa muộn trong căn nhà đá nóng rực như một cái hỏa lò giữa một ngọn lửa đang cháy bập bùng là một thùng gỗ thật lớn kim thạch ngồi trong làn nước thuốc chỉ lộ ra cái đầu lúc này tinh thần kim thạch có vẻ sảng khoái vô cùng bất luận là hơi thở hay là ánh mắt cũng không lộ ra vẻ mệt mỏi như trước hiển nhiên trong khoảng thời gian này hiệu quả trừ độc của tiêu viêm vô cùng khả quan sương mù tràn ngập kéo dài nửa ngày cuối cùng chậm rãi giảm dần rồi tiêu tán nước thuốc trong thùng gỗ đã trở nên trong suốt dược lực đều đã thẩm thấu vào trong cơ thể kim thạch tiêu viêm vung tay lên thu hồi lưu ly liên tâm hòa khẽ thở phào nhẹ nhõm may mà hiện giờ hắn đã
Sau khi mặc lại quần áo, Kim Thạch nhảy ra khỏi thùng, cảm nhận sức sống mãnh liệt tràn ngập trong cơ thể, nét mặt già nua hiện lên một chút vui sướng. Lão ôm quyền trịnh trọng nói với tiêu viêm, tiêu viêm tiểu huynh đệ, đại ân này, không chỉ nói cảm ơn mà xong được, ân tình này, lão phu ghi nhớ suốt đời. Tiêu viêm nở nụ cười, lấy hai bình ngọc trong nạp giới ra, đưa cho Kim Thạch, ngày mai, tại hạ sẽ rời đi, đây là nước thuốc trừ độc, cùng với đan dược, trong cơ thể tiền bối, đại bộ phận hòa độc đều đã được khu trục, bởi vậy, cũng không cần ta dùng dị hòa thúc dục. Trong thời gian qua, ngài cũng đã rõ phương pháp trừ độc, nên ta không giải thích thêm. Cứ theo đó, trong vòng 2-3 tháng, hỏa độc trong cơ thể nhất định loại trừ hoàn toàn. Nghe vậy, Kim Thạch ngần người, vội vàng hỏi, ngày mai, tiểu hữu sẽ đi sao? Tiêu viêm gật gật đầu, đại hội tứ phương các đã sắp diễn ra, nếu hắn muốn tìm được phong tôn giả, chỉ có thể đến phong lôi các mới có thể gặp. Nếu bỏ lỡ dịp này, với sự xuất quỷ nhập thần của cường giả đấu tôn, thì biết tìm họ nơi đâu, lại có hồn điện nhìn chăm chăm, khiến hắn không thể đề cập đến việc này một cách đàng hoàng, chỉ có thể âm thầm tìm kiếm. Nhìn thấy tiêu viêm kiên quyết như vậy, Kim Thạch chỉ có thể gật đầu, lão đưa tay tiếp nhận hai cái bình ngọc, trầm giọng nói, tiêu viêm tiểu huynh đệ, nếu sau này gặp phiền toái, có thể tới thiên mục sơn tìm ta, ở trong này, cho dù là lão gia hỏa phí thiên kia, cũng không dám đụng đến ngươi, tiêu viêm cười, tuy Kim Thạch là ma thú, nhưng trọng tình trọng nghĩa, thực lực vệ kim thử tộc so với phong lôi các, vẫn có sự tranh lệch không nhỏ, nhưng lão vẫn nói ra lời này, xem ra lão cũng là một người đáng để kết giao, tiêu viêm ôm quyền cười đã như vậy tại hạ xin đa tạ kim thạch tiền bối trong phòng dưới ánh đèn ấm áp tiêu viêm ngồi xếp bằng trên giường ngực hắn có một cái bớt đen như mực xung quanh cái bớt truyền ra một ít mùi tanh vô số sợi khí đen lan tràn hình thành ký hiệu kỳ lạ vây quanh cái bớt những ký hiệu này là phong ấn năm đó tiểu y tiên tạo thành nhưng mà trải qua mấy năm bị ma độc ban không ngừng ăn mòn đã mờ nhạt đi rất nhiều xem ra cũng kiên trì không được bao lâu tiêu viêm chăm chú nhìn cái bớt Hắn vốn dĩ đã biết hai biện pháp khu trừ ma độc ban, thứ nhất là tìm đấu tôn tương trợ, thứ hai là dung hợp thêm một loại dị hỏa để luyện hóa ma độc ban. Nhưng đáng tiếc, hiện tại, cả hai điều kiện, tiêu viêm đều chưa đạt thành. Có điều, tuy một trong hai loại điều kiện chưa đạt được, nhưng tiêu viêm giống như có cảm giác, hiện giờ, bản thân đối với ma độc ban cũng không phải không có lực chống cự. Lần đột phá này đã mang đến không ít ưu đãi. Sau một lúc nhíu mày trầm tư, tiêu viêm mới mạnh mẽ cắn xong một cái, tinh thần vừa truyền. Hỏa diễm xanh biếc đang ở khắp nơi trong cơ thể, nhanh chóng ngưng tụ trước ngực, bao vây ma độc ban. Xem màu sắc phai nhạt của phong ấn, nó rõ ràng đã không kiên trì được lâu. Cho nên, hắn phải mau chóng giải quyết ma độc ban này. Tuy lấy thực lực bây giờ của hắn, luyện hóa ma độc ban quả thật có chút khó khăn, nhưng vẫn có thể dùng cách mài sắt thành kim, dần dần luyện hóa, giảm bớt áp lực mà phong ấn phải chịu. Chủ ý đã quyết, tiêu viêm khống chế một tiêu hỏa diễm thoát ra, chạy dọc chung quanh phong ấn ma độc ban, tạo thành một vòng tròn. Sau đó, đập thật mạnh lên ký hiệu phong ấn, dưới sự khống chế của tiêu viêm, dị hỏa bắt đầu co rút, màu sắc của sợi hắc khí ma độc ban đã nhạt dần. Cứ như thế, sau gần một giờ, độc tố màu đen đã bị lưu ly liên tâm hỏa luyện hóa sạch sẽ. Độc tố vừa diệt, một luồng đấu khí cực độ hùng hồn xuất hiện, cổ đấu khí này không có chút ý thức nào, cứ như vậy dừng trong ngọn lửa, không nhúc nhích, cảm nhận được sự mạnh mẽ, tinh thuần của luồng đấu khí đó, khuôn mặt tiêu viêm hiện lên sắc thái vừa lòng, mặc dù ma độc ban nguy hiểm nhưng cũng xem như một khối thuốc đại bổ nếu hắn có thể luyện hóa hoàn toàn tiêu viêm đoán chắc thực lực của hắn ít nhất có thể vọt tới đấu tông cao dài tinh thần tiêu viêm lập tức khống chế luồng đấu khí đó dọc theo lộ tuyến vận chuyển của công pháp phần quyết đem nó hóa thành của mình cảm nhận đấu khí trong cơ thể tăng lên tiêu viêm âm thầm cười hắc hắc tinh thần tập trung đến ma độc ban một lần nữa tiếp tục dẫn ra một ít độc tố mặc dù hắn không thể một lần luyện hóa tất cả nhưng rút từng sợi một ra luyện hóa dần dần ma độc ban bởi vì thiếu đấu khí duy trì, nhất định sẽ tự động tiêu tan. Đến lúc đó, mối nguy hiểm trong cơ thể sẽ tự động tháo gỡ. Tiêu viêm hài lòng, thứ này thật hiệu quả, ngay cả một ít thất phẩm đan dược cũng khó mà so sánh. Ha ha, lão gia hỏa hạt tất nham, lão tặng ta một món quà thật tuyệt. Suốt đêm đó, tiêu viêm gần như không hề gián đoạn, liên tục rút độc tố của ma độc ban trong cơ thể ra. Sau đó, sử dụng lưu ly liên tâm hỏa luyện hóa, cứ như thế cho đến khi trời sáng, mới chậm rãi mở mắt ra. Một đêm luyện hóa không làm cho tiêu viêm mệt mỏi, ngược lại, lượng đấu khí khổng lồ mà hắn luyện hóa được từ độc tố đã làm cho tình trạng đấu khí của hắn lúc này trở nên sung mãn nhất. Tuy hai mắt hắn khép hờ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tinh quang lóe lên, lượng đấu khí
hắn đã rút ra ít nhất 10 sợi độc tố, so với cả khối ma độc ban, chỉ là một phần rất nhỏ. Sau khi luyện hóa 10 sợi ma độc, lượng đấu khí thu được khiến cho hắn cảm giác đấu khí trong cơ thể đã tăng lên một chút. Mặc dù loại cảm giác này không rõ ràng, nhưng dù sao cũng đã rất tốt rồi, bởi ở cấp bậc đấu tông, năng lượng của một tinh là con số rất khổng lồ. Nếu tiêu viêm tu luyện bình thường, muốn có thành tựu như đêm qua, ít nhất phải mất 3 đến 4 tháng. Hiện tại, chỉ trong một đêm lại có thể đạt được, đủ để thấy lượng đấu khí của ma độc nhiều đến mức nào. Ở đấu tông, khoảng cách giữa các tinh với nhau có chênh lệch rất lớn, giữa khoảng cách một tinh, đại khái chia làm bốn loại cấp độ: sơ đoạn, trung đoạn, cao đoạn, đỉnh phong. Bất quá, phân chia như vậy thì quá mức tinh vi, bởi vậy cũng rất ít người gọi, nhưng thường dùng để ước lượng thực lực bản thân. Cho nên, theo tiêu viêm suy đoán, sau khi hấp thu đấu khí từ ma độc ban, hắn hẳn là ở vào nhất tinh đấu tông trung đoạn, lòng khẽ thở dài, tiêu viêm lấy áo bào ra mặc vào, cấp bậc đấu tông quả nhiên khó có thể tăng lên, hèn gì, đại trưởng lão tô thiên tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không tăng bao nhiêu cấp, hiện giờ, đấu khí trong cơ thể đã muốn bão hòa, cần một thời gian ngắn thích ứng mới có thể tiếp tục hấp thu đấu khí từ ma độc ban. Có điều như vậy cũng tốt, dựa vào thực lực hiện tại của hắn. Ma độc ban đã không còn là nguy hiểm chí mạng, ngược lại, thứ này còn bị tiêu viêm xem như kho đấu khí di động của hắn. Từ trên giường nhảy xuống, tiêu viêm hơi trầm ngâm, xem ra cũng đến lúc đi rồi, đại hội tứ phương các sắp được tổ chức trong vài ngày tới. Sau đó, hắn nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, không tiếp tục trần chờ, lập tức mở cửa phòng, bước ra ngoài, tiêu viêm vừa ra khỏi phòng, vài tên hộ vệ phệ kim thử vội vàng khom lưng hắn phất tay cũng không nhiều lời bàn chân từng bước đạp lên hư không giống như đang đi trên chiếc thang vô hình giữa trời dưới ánh nhìn hâm mộ của đám hộ vệ rời đi đứng trên bầu trời tiêu viêm phóng mắt nhìn thiên mục sơn lần nữa không khỏi cười nhẹ rồi lao vút đi đây là nơi ẩn chứa ước mơ tha thiết của hắn không nghĩ tới hiện giờ hắn thật sự đã làm được khi tiêu viêm bay lên không hai bóng người vội vàng xuất hiện kim thạch nhìn tiêu viêm vội vàng nói Tiêu viêm tiểu huynh đệ, ngươi đã muốn đi rồi sao? Tiêu viêm gật gật đầu, cười đáp, trên người còn có chuyện quan trọng, không thể ở đây mãi, cảm tạ hai vị tiền bối nhiệt tình chiêu đãi, ngày sau, nếu là có thời gian, lại đến quấy rầy. Nghe vậy, Kim Thạch và Kim Cốc cũng không tiện giữ lại, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhau thở dài, chợt trầm giọng. Tiêu viêm tiểu huynh đệ, ngươi có ân với vệ kim thử tộc ta, ngày sau, nếu thật sự có phiền toái, xin đừng quên hai lão già chúng ta. Tiêu viêm cảm động gật đầu. Tổng nhân vệ kim thử đông đúc, tại Trung Châu, nằm giữ lực lượng tình báo tinh nhuệ, có thể kết bạn với họ, quả là một chuyện tốt, kim cốc cười cười, chắp tay nói, ha ha, xem thần sắc ngươi vội vàng như vậy, hai người bọn ta cũng không dám quấy dày, chúc tiêu viêm tiểu huynh đệ thuận buồm xuôi gió, tiêu viêm cười, hướng về phía hai người ôm quyền, đa tạ lời chúc của kim cốc tiền mối, xin cáo từ, sau đó, hắn cũng không dừng lại nữa, thân hình lóe lên, hóa thành một luồng sáng, phù một tiếng, đã rời khỏi thiên mục sơn chỉ vài cái chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của hai người kim thạch dựa vào tốc độ hiện nay của tiêu viêm chỉ trong vòng 10 phút đã có thể ra khỏi phạm vi thiên mục sơn đó là hắn chưa thi triển toàn lực nếu không sẽ còn nhanh hơn rất nhiều nhưng ngày đó theo lời thương lang vương đã nói hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng dù đã tiến vào cấp bậc đấu tông thực lực này so với thiên yêu hoàng tộc vẫn như bọ ngựa đấu xe cho nên nếu không phải là thời điểm mấu chốt càng ít vận dụng càng tốt Dừng lại trên một ngọn núi bên ngoài thiên mục sơn, tiêu viêm lấy tấm bản đồ bắc vực mà hắn đã mua tại thành hóa cốt, từ trong nạp giới ra, tìm kiếm mục tiêu cần đến tiếp theo. Dựa theo lời nói của mộ thanh loan, đại hội tứ phương các lần này sẽ diễn ra tại tổng bộ đông các của phong lôi các. Trên bản đồ, vị trí đông các tọa lạc ở trung tâm biên giới bắc vực của Trung Châu, thu bản đồ vào nạp giới, tiêu viêm cười khổ một tiếng, không ngờ lại xa như vậy, xem ra chỉ chạy thôi, cũng phải mất gần 5 ngày, may mà hiện giờ hắn đã đạt tới trình độ đấu tông nếu không đi đông các không mất 10 ngày nửa tháng mới là lạ đến lúc đó chỉ sợ người ta đã sớm kết thúc tiêu viêm thở dài một tiếng xem ra cần phải gia tăng tốc độ mới được bằng không nếu bỏ lỡ thì đúng là xui xẻo tiêu viêm đưa mắt nhìn về phía chân trời phía đông ánh sáng màu bạc chậm rãi hiện lên trên đôi chân một tiếng sấm rền rĩ vang lên thân ảnh hắn như một loài quỷ mị nhẹ nhàng tiêu thất phong lôi đông các cái tên này ở trung châu cũng có phân lượng không nhỏ Thân là tổng bộ phong lôi các, nơi này cường giả nhiều như mây, phòng thủ tầng tầng vô cùng kiên cố. Phong lôi các thành lập rất nhiều năm, trải qua không ít thăng trầm mưa gió, nhưng cuối cùng đông các vẫn đứng sừng sững. Đại hội tứ phương các là đại hội của tứ các trên đại lục. Có điều, tuy nói nhân vật chính tham dự đại hội là tứ các,
Mặc dù không cách nào so sánh với đan hội của đan tháp, nhưng ít nhất cũng là một trong những sự kiện trọng đại. Đại hội tứ phương các không phải dành cho thế hệ cường giả thành danh đã lâu, mà là dành cho những cường giả trẻ tuổi mới nổi lên gần đây. Có thể đại biểu cho những người trẻ tuổi của tứ phương các xuất chiến, đương nhiên đều là những người ưu tú nhất một phương. Đó cũng là nền móng, là căn bản mà mỗi thế lực đều khao khát có được. Vì vậy, đối với việc bồi dưỡng lớp người trẻ tuổi, tứ phương các đều cực kỳ coi trọng. Được coi trọng bồi dưỡng như vậy, những người trẻ tuổi này không ai không phải kinh tài tuyệt diễm, phong lôi các phượng thanh nhi, vạn kiếm các đường ưng, hoàng tuyển các vương trần, tinh vân các mộ thanh loan. Những người này, cho dù nhìn khắp Trung Châu, cũng có được thanh danh không nhỏ. Đương nhiên, đại lục Trung Châu ngoạ hồ Tàng Long, đột nhiên xuất hiện một con hắc mã, không ai biết, cũng không có gì là lạ. Mỗi lần đại hội tứ phương các tổ chức đều hấp dẫn phần lớn những thanh niên tài năng. Mặc dù nhân vật chính của đại hội đều xuất thân từ tứ phương các, nhưng cũng không cự tuyệt người ngoài dự thi. Nhưng mà, để đề cao chất lượng, việc sàng lọc trước khi thi đấu là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, nghe nói còn rất khắc nghiệt, địa điểm tổ chức đại hội tứ phương các là do người thắng lần trước ở phương nào để lựa chọn làm nơi tổ chức tiếp theo. Đại hội lần trước, người thắng là phong lôi các, bởi vậy địa điểm lần này đã được chỉ định tại phong lôi đông các. Phong lôi đông các tọa lạc tại Bắc Vực, nằm sâu trong dãy phong lôi. Toàn bộ dãy phong lôi đều là phạm vi thế lực của đông các, nơi này giống như vườn hoa sau nhà bọn họ vậy, không một thế lực nào cả gan nhòm ngó. Trong khoảng thời gian này, phong lôi sơn náo nhiệt dị thường, vô số người từ bốn phương tám hướng kéo tới, men theo sơn đạo ngoằn ngoèo, hội tụ ở lôi sơn. Lúc này, tiêu viêm cũng vừa đến nơi, hắn đứng trên một ngọn núi, đưa mắt nhìn xuống dòng người đông đúc, đang tiến vào phong lôi sơn. Mấy ngày nay, hắn chạy như ngựa không dừng vó, không nghỉ ngơi chút nào, mới đến sớm hơn thời gian dự định một chút. Mặc dù như vậy, cũng phải mất bốn ngày, hắn mới có thể đến nơi, khẽ thở ra một hơi, tiêu viêm rời mắt nhìn về phía xa, lực lượng phong lôi thật nồng đậm, nơi này hẳn là phong lôi đông các, trong phong lôi sơn, xem ra ta vẫn chưa đến muộn, tiêu viêm tìm một chỗ vắng vẻ trên ngọn núi, đi xuống, nhìn dòng người đổ về phong lôi sơn, thoáng chốc không biết làm sao, đành phải lắc đầu, xem ra, những người này cũng là vì đại hội tứ phương các mà đến, tiêu viêm thấp giọng nói, không biết đại hội tứ phương các đã bắt đầu hay chưa, hắn trầm ngâm một lúc đột nhiên lấy một miếng da đặc chế từ trong nạp giới ra sau đó che ở trên mặt khuôn mặt hắn lập tức xuất hiện một ít biến hóa nếu không nhìn kỹ sẽ khó có thể phân biệt với khuôn mặt trước đây mặt nạ này là tiểu y tiên đã cho hắn không nghĩ nhiều năm như vậy đến giờ vẫn còn công dụng che đậy dung mạo có thể giảm một ít phiền toái hiện giờ ân oán của hắn với phong lôi các ai nấy đều biết nếu như quang minh chính đại xuất hiện ở nơi này phong lôi các sẽ không để yên trong đông các cường giả như mây huống chi còn có vị lôi tôn giả, các chủ của phong lôi các, tọa chấn nơi này, dù cho tiêu viêm đã đột phá tới đấu tông, nhưng đối mặt với cường giả như vậy, tốt nhất vẫn nên ẩn giấu thì hơn. Hắn đến phong lôi sơn chỉ để tìm kiếm phong tôn giả, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn lộ diện. Tiêu viêm sửa khuôn mặt, cảm thấy diện mạo có chút thay đổi, mới rời khỏi rừng rậm, hòa vào dòng người đang đổ về phong lôi sơn, đoàn người đông nghịt, đủ loại âm thanh huyên náo ồn ào. Cuối cùng, tiêu viêm thuận lợi đến đỉnh núi, tại sơn đạo các đệ tử phong lôi các bắt đầu xuất hiện để giữ gìn trật tự ngoại trừ một ít vị khách đặc biệt đến từ bên ngoài người bình thường không cho phép phi hành chính vì điều này và cũng không muốn bại lộ thân phận tiêu viêm chỉ có thể đi bộ vào sau khi vào núi tiêu viêm tách khỏi đoàn người chuyển hướng vào rừng rậm bởi như thế mới có thể đi nhanh hơn trong rừng hắn phóng đi như gió đồng thời trong đầu tiêu viêm quay cuồng vô số ý niệm nếu thật sự gặp phong tôn giả ta sẽ âm thầm quan sát trước sau đó nếu có thể mới âm thầm tiếp xúc mặc dù lão sư nói người này có thể hoàn toàn tin tưởng nhưng ta vẫn cần phải cẩn thận mới tốt cánh nặng giải cứu dược lão cùng phụ thân chỉ có thể dựa vào bản thân để hoàn thành cho nên hắn cần phải bảo đảm an toàn của mình trước với một ít nhân tố không thể xác định cần phải cẩn thận tuyệt đối tiêu viêm nhanh chóng bước đến chân núi hắn thầm nghĩ trên đỉnh lôi sơn này hẳn là phong lôi đông các chắc chắn phòng ngự nơi này vô cùng nghiêm mật hơn nữa có lẽ bởi vì đại hội sắp tới gần lớp phòng ngự kia lại càng cẩn thận hơn rất nhiều trên bầu trời, đôi lúc thấp thoáng những bóng người, trên lưng đôi cánh đấu khí chấn động, đem toàn bộ lôi sơn đều bao phủ vào trong tầm nhìn tuần tra. Vì không muốn kinh động cường giả phong lôi các, tiêu viêm tự nhiên không thể ngang nhiên bay vào. Hắn lại hòa vào một đội ngũ không ngừng đi tới, rốt cục cũng đến điểm ngừng lại. Bởi hiện tại, phía trước đã xuất có hai cái thạch đình dựng bên sơn đạo. Một cái là để cho người đến xem đại hội, còn một cái là cung cấp chỗ dừng chân cho một ít cường giả trẻ tuổi tham gia thi đấu. Phía trước hai cái
Mặt khác, trong trăm người này, có hai lão già, một nam một nữ, khi ánh mắt tiêu viêm nhìn đến hai người này, khẽ co lại, bởi hai người này rõ ràng là kẻ ngày đó đi cùng với Phượng Thanh Nhi tới Thiên Mục Sơn. Tiêu viêm nhíu mày, hai người này thực lực không kém, không biết mặt nạ thay đổi dung mạo này có thể thông qua kiểm tra của bọn họ hay không. Khi tiêu viêm còn đang nhíu mày, đoàn người phía trước, có mấy kẻ cúi đầu nói chuyện, không nghĩ đến, người dự thi lần này lại phải qua sự sàng lọc của hai vị trưởng lão hòa, mục đông các, hai vị này tại phong lôi các, địa vị cũng không thấp, phong lôi các xưa nay chọn lựa rất nghiêm khắc, giờ trông thấy, quả thật danh bất hư truyền, may mà ta chỉ đến xem náo nhiệt, không cần thông qua bọn họ xét duyệt, nghe vậy, tiêu viêm trong lòng chuyển động, thì ra không phải tất cả mọi người đều phải tiếp nhận sự thẩm tra của hai người này. Khi đoàn người còn bàn luận xôn xao, hỏa trưởng lão đã thản nhiên mở miệng. Quy củ của phong lôi các ta, mọi người chắc cũng đã biết, nếu muốn tham gia đại hội, đầu tiên cần phải đạt tới tu vi đấu hoàng, đệ nhị tuổi phải tại 30 trở xuống, đệ tam, chống đỡ được năm hiệp của lão phu. Nếu có thể đạt được ba điều kiện này, mới có tư cách tham gia. Đương nhiên, nếu chỉ đến để xem náo nhiệt, cứ theo sơn đạo phía bên trái, đi lên đỉnh núi là được. Lão vừa nói xong, bỗng chốc khiến cho không ít kẻ xôn xao. Để thỏa mãn một trong ba điều kiện đã rất khó, huống chi là ba, thật đúng là khắc nghiệt. Phần lớn những người ở đây đều lựa chọn sơn đạo bên trái. Sau khi tiêu viêm trần chờ một chút, cũng theo dòng người, bước vào sơn đạo bên trái. Mục đích của hắn là tìm kiếm phong tôn giả, không có hứng thú ra tay tại phong lôi các. Nếu bị nhận ra, sẽ kéo đến không ít phiền toái. Tuy nhiên cũng có một ít người trẻ tuổi, tự cho là thực lực không kém, muốn xông lên theo đường bên phải, đều bị hỏa trưởng lão phất tay áo, đẩy ra ngoài. Đám người này mặc dù miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn đấu hoàng nhưng rõ ràng là dựa vào đan dược hoặc là thiên địa kỳ bảo mạnh mẽ tăng lên sức chiến đấu thua xa đấu hoàng chân chính tiêu viêm thấy thế cũng bật cười trong lòng nhưng khi vừa chuẩn bị bước vào sơn đạo bên trái hỏa trưởng lão đột nhiên quay đầu khẽ cong mày nhìn hắn nói chờ một chút nghe được tiếng quát này tiêu viêm những tưởng thân phận đã bị bại lộ hắn cẩn thận quay đầu nhìn hỏa trưởng lão lúc này hỏa trưởng lão nhìn tiêu viêm thản nhiên nói ta thấy ngươi giống như đạt đến tư cách tham gia vì sao không thử vừa nói như vậy xong vô số ánh mắt thoáng chốc bắn về phía tiêu viêm lúc trước nhiều người như vậy cũng chưa có ai thông qua khảo hạch mà tên gia hỏa nhìn rất bình thường trước mặt này lại có được thực lực như thế sao tiêu viêm cố tình hạ thấp giọng khàn khàn nói ta đối với đại hội không có hứng thú tới đây chỉ để tìm người mà thôi vừa dứt lời hắn cũng không để ý tới hỏa trưởng lão xoay người rời đi để lại phía sau một đống kẻ trợn mắt hám mồm nhìn theo lão bà mục trưởng lão bên cạnh Lướt nhìn hỏa trưởng lão, rồi nhìn theo bóng dáng tiêu viêm, cao mày nói, người này có cái gì đó không đúng sao? Hỏa trưởng lão cao mày chợt thở dài đáp, không biết, ta chỉ cảm thấy, ngay lúc hắn bước vào thạch đạo, năng lượng hỏa thuộc tính trong thiên địa đột nhiên chấn động, có điều, chẳng biết tại sao, người này lại khiến ta có một loại cảm giác nói không nên lời. Tiêu viêm từng bước đi lên đỉnh núi, hai bên phủ kín những cây thân gỗ màu bạc không hề có cành lá, trong đó tản ra lôi điện hết sức nồng đậm, điều này làm cho hắn phải dừng bước, thầm nghĩ. Lôi sơn này, lực lượng phong lôi kinh khủng như thế hẳn có quan hệ không ít với mấy cái cây này. Có chúng cung cấp lôi lực, thì biển mây trên trời sẽ mãi mãi không tiêu tan. Nếu ở đó mà tu luyện công pháp lôi thuộc tính thì chẳng khác nào làm chơi ăn thật không chút nói quá. Có thể tăng hiệu quả tu luyện lên rất nhiều lần. Phong lôi các tìm ra được nơi này quả thật là rất tốt. Ngay lúc này, một con thất thải hạc từ dưới núi bay lên. Cùng lúc ấy, phía dưới cũng chuyển đến những âm thanh hâm mộ nói. Thất thải hạc thật lớn, ngồi trên nó hẳn là phượng tiểu thư của phong lôi các rồi điều mắt nhìn con hạc khổng lồ kia tiêu viêm xác định người ngồi trên nó chính xác là phượng thanh nhi nhưng nhìn thế nào cũng không ra được thực lực của nàng hẳn là trên người nàng mang vật gì đó có thể che đậy được khí tức tiêu viêm do dự khẽ lẩm bẩm xem ra nữ nhân này quả thật không đơn giản nếu như gặp phải phượng thanh nhi nhất định sẽ bại lộ nếu ta đoán không sai chỉ sợ đại hội tứ phương các lần này kẻ thắng cuối cùng sẽ chính là nữ nhân này nghĩ xong tiêu viêm cũng không đứng lại nữa mà nhanh chóng tiến lên đỉnh núi đến nơi Hắn không khỏi giật mình khi nhìn thấy biển người rộng lớn, không thấy đâu là điểm cuối. Thở dài một tiếng, tiêu viêm bay vút lên một cây cự mộc, nơi có thể quan sát toàn cảnh đỉnh lôi sơn. Đại hội vẫn chưa bắt đầu, tiêu viêm đành nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, một đạo tiếng chuông vang lên, đệ tử phong lôi các nhanh chóng tỏa ra xung quanh, chiếm cứ các vị trí có thể quan sát mọi thứ xung quanh. Nếu có điều dị động, hẳn khó có thể qua mắt được họ. Tiêu viêm mở mắt ra liếc nhìn thấy bọn họ, cũng phải âm thầm tán thưởng. Đệ tử phong lôi các quả nhiên được huấn luyện thật nghiêm chỉnh bỗng một tiếng sét inh tai vang lên một luồng lôi điện chói mắt
sẽ đi ra hết rồi vì ở giữa hẳn là lôi tôn giả trong truyền thuyết đó sao tiêu viêm nghe vậy cũng nghiêm túc quan sát người ở giữa kia rồi thở dài lầm bầm người đó là lôi tôn giả ngoại các chủ của phong lôi các sao quả nhiên cực kỳ khủng bố chợt lại có một âm thanh xé gió vang lên một thanh kiếm khổng lồ lao tới dừng lại ở quảng trường lôi tôn giả thấy vậy liền cười to nói kiếm tôn giả người lúc nào cũng tới sớm nhất cự kiếm chợt run lên hóa thành vô số điểm sáng nhỏ hai thân ảnh một già một trẻ xuất hiện người trẻ tuổi chính là đường ưng của vạn kiếm các lão già đi bên cạnh tuy người thấp bé nhưng cấp bậc thật đáng sợ có thể là cùng cấp với lôi tôn giả không khí xung quanh lúc này càng sôi nổi hơn có người nói không nghĩ tới ngay cả kiếm tôn giả giờ mới đến đây xem ra đám người đi trước đến phong lôi sơn hẳn chỉ là người tiền trạm hiện tại tới mới là chân chính bắt đầu ngay lúc kiếm tôn giả vừa ngồi xuống ghế ở quảng trường thì hoàng tuyển tôn giả từ trên không trung cũng xuất hiện ở khán đài cười nói kiếm lão đầu này vẫn giữ tính tình khó chịu như xưa hả xem ra đối với trận tỷ thí năm đó vẫn còn ghi hận trong lòng đây mà đi cùng hoàng tuyền tôn giả cũng là một người rất quen thuộc chính là vương trần của hoàng tuyền các kiếm tôn giả liếc nhìn hoàng tuyền tôn giả nhàn nhạt đáp năm đó lão phu vận khí kém một chút mới bại vào tay hắn so với kẻ không chống đỡ nổi phong tôn giả trăm hiệp cũng đã khá hơn không ít người nói có phải không hoàng tuyền tôn giả vừa dứt lời một cơn cuồng phong màu xanh khổng lồ xuất hiện cùng tiếng nói cất lên lão gia hỏa này thật là nhanh người xuất hiện lúc này không ai khác chính là phong tôn giả khi phong tôn giả xuất hiện quảng trường lúc này huyên náo vô cùng mọi người bắt đầu bàn tán chính là phong tôn giả không ngờ lời đồn đại hội lần này xuất hiện bốn vị tôn giả lại không phải là chuyện nhảm nhí cường giả đấu tôn ngày thường cực kỳ khó gặp không ngờ một lúc lại xuất hiện cả bốn vị tứ phương các đại hội quả nhiên rất phô trương khó trách hấp dẫn đến nhiều người như vậy không biết lần đại hội này cuối cùng đắc lợi sẽ là ai đi cùng phong tôn giả còn có mộ thanh loan mà trước kia tiêu viêm cũng đã từng gặp qua nên chỉ nhìn liếc qua mà tập trung lão già màu xanh đứng bên cạnh rồi lầm bẩm đó chính là phong tôn giả sao người này vốn là bạn tri kỷ của dược lão theo lời dược lão thì người này rất nặng tình nghĩa nếu thực sự như vậy lúc này đây hắn có thể tìm được một sự trợ giúp rất lớn khi tiêu viêm đang còn ngần ngơ thì bên này lôi tôn giả cùng kiếm tôn giả tươi cười chắp tay chào hỏi phong tôn giả còn hoàng tuyền tôn giả do có xích mích cùng phong tôn giả nên chỉ liếc mắt nhìn không thèm để ý sau đó lôi tôn giả nhìn sắc trời đã tối chậm rãi đi ra nói hôm nay phong lôi các ta tổ chức tứ phương các đại hội cảm tạ mọi người đã đến lôi sơn của cổ động nhưng mà ta phải nhắc nhở một chút về quy củ của nơi này nói vậy mọi người cũng biết hy vọng đại hội diễn ra không xuất hiện cái gì náo loạn dứt lời lôi tôn giả vung bàn tay một loạt tiếng chuông vang lên lôi tôn giả lại tiếp tục nói lần này số người tham gia tứ phương các đại hội kể cả bốn đệ tử của tứ phương các có tổng cộng 53 người vẫn quy củ cũ lấy hỗn chiến mà bắt đầu đến khi nào cuối cùng ở lại giữa sân chỉ còn 8 người mới thôi bây giờ tất cả người dự thi cùng tiến lên trường đấu đi ngay sau đó một trận xé gió vang lên từng đạo thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện trên trường đấu trên đài khách quý ba người mộ thanh loan đường ưng phương trần cũng nhẹ nhàng nhảy vào quảng trường mà phượng thanh nhi lúc này cũng cưỡi thất thải hạc bay tới phượng thanh nhi vừa xuất hiện phong tôn giả kiếm tôn giả hoàng tuyển tôn giả trong mắt đều xẹt qua vẻ kinh ngạc kiếm tôn giả liền cười nói xem ra lôi tôn giả đúng là đã bỏ ra không ít tiền vốn nhỉ cư nhiên còn tự mình ra tay che giấu thực lực cho nó chẳng lẽ định xuất kỳ bất ý làm mọi người một phen bất ngờ hay sao chứ nghe vậy lôi tôn giả cũng cười đáp kiếm tôn giả nói chuyện này à nha đầu kia thân phận có chút đặc thù sở dĩ ta làm như vậy thật ra là vì có chút bất đắc dĩ phong tôn giả cũng lên tiếng lôi tôn giả định thêm một lần đứng đầu tứ phương các đây mà đại hội lần này hẳn là tỷ lệ thắng của phong lôi các sẽ lớn nhất rồi lôi tôn giả khoát tay lộ rõ vẻ đắc ý cười nói phong tôn giả hiểu lầm rồi nha đầu thanh loan kia chính là người của gia tộc thiên loan nếu có thể khiến huyết mạch xác tình thì cũng có thể tính là nhân tài kiệt xuất trong giới trẻ hoàng tuyền tôn giả bên này không nói gì chỉ cao mày khó chịu bởi vì vương trần đệ tử kiệt xuất nhất của lão nếu đem so sánh với phượng thanh nhi thì vẫn kém hơn một chút xem ra địa vị của hoàng tuyền các lần này vẫn phải đứng ở cuối cùng không có gì thay đổi so với năm trước tiêu viêm lúc này đang liếc nhìn xung quanh bỗng ánh mắt dừng lại một góc quảng trường lập tức sững sờ người kia chính là lâm diễm người cùng hắn từ học viện giả nam đến đế quốc có điều sau này khi tiêu viêm bế quan trong sơn cốc đi ra thì lâm diễm lâm tu nhai liễu kình đã cùng nhau rời khỏi đế quốc không ngờ bây giờ lại đột nhiên gặp hắn ở nơi này tiêu viêm thầm thốt lên lâm diễm sao hắn lại xuất hiện ở đây trên khán đài lôi tôn giả nhìn thấy đã đầy đủ vung tay lên hô to nếu đã đông đủ thì đại hội có thể bắt
cố gắng giữ, không để cho bản thân rơi xuống khỏi đài. Phía bên tiêu viêm, từ khi phát hiện ra lâm diễm, ánh mắt không rời khỏi hắn, âm thầm đánh giá lực lượng. Tiêu viêm thầm đoán chắc hẳn lâm diễm đang ở tứ tinh đấu hoàng. Sau đó, thấp giọng lẩm bẩm, không ngờ tới, vài năm không gặp, hắn tự nhiên cũng đạt đến đấu hoàng. Nhớ rõ năm đó ta trước khi bế quan, thực lực lâm diễm vừa mới tới đấu vương cấp bậc, xem ra mấy năm nay, hắn cũng hẳn là có gặp kỳ ngộ gì đó mới. Nhưng mà, chẳng biết tại sao lâm tu nhai, liễu kình hai người không cùng hắn ở một chỗ nhỉ. Ba người bọn họ lúc trước đáp ứng với nhau, cùng rời đi mới đúng chứ. Tiêu viêm trong lòng còn đang suy nghĩ, thì ở quảng trường lúc này, cuối cùng cũng có một người xuất thủ với người bên cạnh hắn ta. Hai người giao thủ, trong nháy mắt quảng trường cũng lâm vào hỗn loạn, đấu khí giao nhau. Cùng với thanh âm kiếm đụng nhau chan chát Không ngừng vang lên Không lâu sau Có rất nhiều người cuối cùng phải rời đi Thế nhưng Lâm Diễm với thực lực không tính là cao Vậy mà vẫn chưa bị loại khỏi Tiêu viêm càng quan sát Lâm Diễm kỹ hơn rồi lầm bầm Hiện giờ thân pháp kia của Lâm Diễm tựa hồ rất là kỳ diệu nha Nhưng mà Chỉ là quá mức khó coi thôi Người này Trong những năm này quả nhiên có một ít kỳ ngộ Thế nhưng Lúc này trên quảng trường cũng chỉ còn lại 11 người mà Lâm Diễm lại là người yếu nhất trong số 11 người kia Nhanh như chớp Một gã bát tinh đấu hoàng xuất hiện Tiến đến gần Lâm Diễm Nhưng không trực tiếp ra tay đánh bại Lâm Diễm Tiêu viêm bên này thấy Lâm Diễm đang chuẩn bị gặp nguy hiểm Đứng lên chuẩn bị xuất thủ tương trợ Nhưng thấy không hợp lý lắm Miệng thầm lầm bầm Nhưng mà tự hồ có chút không đúng Thấy Lâm Diễm bị dồn đến chỗ vương trần của Hoàng Tuyển Các Tiêu viêm thầm nói Tên kia muốn đem Lâm Diễm bước tiến đến trong phạm vi công kích của vương trần Thật là xảo trá Lâm Diễm vừa bước vào phạm vi công kích của Vương Trần, liền sợ hãi, vội lên tiếng, ngừng, ta nhận thua, nhưng Vương Trần nào có dễ dàng cho qua như vậy, độc xà màu đen nhanh chóng lao đến bả vai Lâm Diễm, nhận một đòn nghiêm trọng, Lâm Diễm nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, ngã sõng xoài trên đất, Vương Trần tiếp tục dùng chủy thủ trong tay, hướng tới lồng ngực Lâm Diễm đâm tới, Lâm Diễm không còn cách nào khác, nhắm mắt chờ chết, thầm lầm bầm, phải chết ở chỗ này sao, thì bỗng một đạo hấp lực từ phía sau bùng phát ra đem thân hình hắn kéo lui về phía sau âm thanh quen thuộc vang lên bên tai hắn ngươi cái tên này không có việc gì làm hay sao mà lại tới chỗ này tham gia vào chuyện thị phi của người khác làm gì thế hả thanh âm đột nhiên vang lên làm cho lâm diễm ngẩn ra nhanh chóng xoay người mở mắt nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của lâm diễm tiêu viêm khẽ cười nói đừng lên tiếng thấy được giọng nói quen thuộc này lâm diễm không khỏi kích động trong lòng khẽ cười gật đầu nói hảo tiểu tử ngươi cũng đến trung châu rồi sao tiêu viêm cười cười khoát tay áo, ý bảo nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện. Nhìn thấy hành động này của tiêu viêm, hơn 10 tên cường giả của phong lôi các lao đến, bao vây lấy hắn, lạnh lùng quát. Kẻ tới là ai? Vì sao quấy nhiễu đại hội tiến hành? Tiêu viêm thản nhiên đáp, quy củ của đại hội, sau khi nhận thua thì không thể tiếp tục ra tay hạ sát thủ. Nhưng lúc trước kẻ này lại không thèm để ý đến quy tắc, các vị không đi hỏi hắn, sao còn hỏi ta? Đám người kia nghe vậy, đang không biết trả lời sao thì vương trần lập tức cười lạnh nói, một cái phế vật dựa vào vận khí đến được đây mà thôi giết thì giết có gì mà không được tiêu viêm cười châm chọc nói người của hoàng tuyền các xem ra cũng chỉ có tố chất như vậy người có thể đi đến hiện tại cũng chỉ là dựa vào danh tiếng của hoàng tuyền các mà thôi không có gì đáng để kiêu ngạo cả hoàng tuyền tôn giả ngồi trên đài nghe được câu này của tiêu viêm không nhịn được nữa lạnh lẽo lên tiếng hoàng tuyền các như thế nào còn chưa đến lượt tên tiểu bối như ngươi bình luận ngươi là đệ tử của ai nói ra để lão phu nghe một chút có thể dạy dỗ ra đệ tử cuồng ngạo như vậy hẳn là lão sư cũng phải có chút bản lĩnh mới đúng tiêu viêm lập tức quay về phía các vị tôn giả ở trên chắp tay không kiêu ngạo không nịnh hót nói hoàng tuyền tôn giả thật là để mắt tiểu tử nhưng mà tiểu tử chỉ luận sự mà thôi trước đó bằng hữu của tiểu tử đã nói nhận thua nhưng đối phương lại hạ sát thủ cách làm như vậy có chút vi phạm quy củ của đại hội ba vị tôn giả đại nhân còn lại chắc cũng đều thấy được rõ ràng hẳn là trong lòng cũng biết việc này ai đúng ai sai rồi Nghe câu trả lời này, ba vị tôn giả còn lại có chút bất ngờ, nhưng không đợi bọn họ đáp lại, thì hoàng tuyển tôn giả đã lạnh lùng nói, miệng lưỡi lợi hại, lôi tôn giả, giải quyết nhanh phiền toái nhỏ này đi, đừng để chậm trễ đại hội diễn ra. Lôi tôn giả cười nhạt, nhìn về phía phong tôn giả và kiếm tôn giả nói, hai vị cảm thấy chuyện này thế nào? Hoàng tuyển tôn giả không đợi cho hai vị tôn giả kia lên tiếng, dùng giọng hững hở nói, dựa theo quy củ làm việc đi, làm ảnh hưởng đến việc đại hội diễn ra, bất cứ kẻ nào cũng đều phải phạt nặng nhưng mà niệm tình người này vi phạm lần đầu 50 cái lôi trượng đã khỏi lôi sơn đi phong tôn giả lúc này bỗng lên tiếng nhưng sai lầm không phải tại hắn xử phạt lung
nhưng dù sao chuyện xảy ra cũng có nguyên nhân hơn nữa vương trần hành động như vậy cũng có chút coi thường quy củ nếu ngược lại còn xử phạt người này mà nói đúng là có chút không được ta thấy hay là thế này đi mỗi bên lùi một bước làm cho người này đem theo bằng hữu của hắn rời đi đại hội cứ tiếp tục tiến hành như thế nào hoàng tuyền tôn giả nghe vậy khó chịu ra mặt rồi chợt nói người đã cho rằng vương trần chỉ dựa vào danh tiếng của hoàng tuyền các mới kiên trì được đến cuối cùng như vậy bàn tôn liền cho ngươi một cái cơ hội cho ngươi cùng hắn giao thủ một lần không cần biết kết quả thế nào ngươi vẫn có thể mang theo bằng hữu của ngươi bình an rời đi như thế nào lâm diễm nghe vậy sắc mặt hơi đổi giữ chặt tiêu viêm nói đừng để ý đến lão bất tử này chúng ta đi vương trần lúc này hướng về phía tiêu viêm giữ tợn gàn từng chữ nếu không dám ứng chiến thì dập đầu ba cái về phía sư phụ ta rồi việc này coi như xong nếu không các ngươi đi không được hai tròng mắt đen nhánh của tiêu viêm chăm chú nhìn chằm chằm vào vương trần bàn tay trong tay áo chậm rãi nắm chặt lại nhìn thấy bộ dạng như vậy của tiêu viêm lâm diễm biến sắc vội vàng nói tiêu viêm không nên vọng động tiêu viêm quay đầu về phía hắn cười cười nhẹ giọng nói yên tâm người từ nội viện đi ra cũng sẽ không yếu hơn người của hoàng tuyển các bọn hắn nói xong tiêu viêm bước lên từng bước nhìn vương trần nói đến đây hoàng tuyển tôn giả nghe vậy rất tự tin về đệ tử này của mình quay sang lôi tôn giả cười nói lôi tôn giả chiếm dụng một chút thời gian của đại hội được chứ lôi tôn giả cũng không muốn làm phật ý hoàng tuyển tôn giả cười đáp hy vọng không kéo dài quá lâu hoàng tuyền tôn giả nghe vậy mỉm cười quay về phía vương trần nói việc này vốn do ngươi dựng lên vậy thì tự ngươi đến giải quyết đi nếu không hoàn thành ngươi hẳn là biết hậu quả thế nào vương trần cung kính đáp lão sư cứ việc yên tâm là được kẻ này vũ nhục hoàng tuyền các chúng ta đệ tử nhất định bắt hắn vì thế mà trả giá thật lớn nhìn tiêu viêm chậm rãi đi vào trong sân đấu lâm diễm trong lòng có chút hối hận hắn tuy có thể cảm nhận được khí tức của tiêu viêm mạnh mẽ hơn xa so với hắn nhưng vương trần kia lại thật sự là đấu hoàng đình phong hơn nữa nghe nói người này còn có thực lực có thể địch lại một cường giả đấu tông hơn nữa điều khiến hắn lo lắng nhất là tên vương trần này xưa nay ra tay độc ác giao chiến với người khác đối phương không chết cũng tàn phế tiêu viêm đối chiến với hắn sợ là lành ít giữ nhiều trong mắt lâm diễm chợt hiện lên một tia sáng hung dữ lẩm bẩm nếu tên này dám thương tổn tiêu viêm lão tử liều một mạng cũng sẽ không để hắn sống yên ổn lâm diễm làm người xưa nay trọng tình trọng nghĩa hơn nữa có giao tình không nhạt với tiêu viêm nếu tiêu viêm xảy ra chuyện hắn đương nhiên sẽ không quanh tay đứng nhìn bàn tay nắm chặt chủy thủ trong tay vương trần quay sang liếc nhìn tiêu viêm cười nói bây giờ nhận thua dập đầu ba cái ta có thể cho ngươi lăn khỏi lôi sơn tiêu viêm không thèm đáp bàn tay nắm chặt đấu khí trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường xích bằng năng lượng màu xanh biếc bởi vì huyền trọng xích quá mức nổi tiếng chỉ sợ vừa xuất ra ở trong này thì sẽ bị nhận ra thân phận mà trường thước do năng lượng ngưng tụ thành Nhìn qua, lại có mấy phần giống bộ một cây đại đao, thấy tiêu viêm không để ý đến lời của mình. Sát ý trong mắt vương trần tăng lên nói, tiểu tử, ta sẽ cho người hối hận vì đã đắc tội với hoàng tuyển các. Sau đó, hắn nhanh chóng dùng chủy thủ, nhanh như chớp đâm thẳng vào phía cổ và trái tim tiêu viêm. Lúc này trường xích trong tay tiêu viêm cũng nhanh chóng xuất hiện, dễ dàng đỡ lấy công kích của chủy thủ. Thấy vậy, vương trần lại nhanh chóng dùng đấu khí màu đen, hóa thành hai cự mãng màu đen lao đến. Nhưng hai con cự mãng màu đen kia mới vừa lao ra, khi chạm tới trường xích liền nổ tung. Hơn nữa kình phong mãnh liệt từ trường xích khiến cho Vương Trần phải lui về sau vài bước. Tiêu viêm có chút tươi cười nói, cũng chỉ có thế thôi sao. Vương Trần nhanh chóng ổn định, ánh mắt trở nên hung ác đáp, cũng chỉ là làm nóng người mà thôi. Đừng có mạnh miệng, đầu lưỡi màu đỏ Vương Trần khẽ liếm, đấu khí màu đen từ trong cơ thể bùng phát ra, giống như cây cột bằng mực to lớn phóng lên cao. Độ mạnh của đấu khí này có thể nói là vượt qua một cường giả đấu hoàng bình thường nói cách khác vương trần có thể được tính là một gã cường giả chuẩn đấu tông tuy nói vẫn còn có tranh lệch rất lớn với cường giả đấu tông chân chính nhưng dù thế nào thì vẫn mạnh hơn rất nhiều so với một cường giả đấu hoàng đình phong ánh mắt tiêu viêm nhìn vương trần với đấu khí mạnh mẽ ấy khẽ lẩm bẩm chuẩn đấu tông rồi sao ở sơn mạch thiên sơn hắn đã từng giao thủ với kẻ này khi đó vương trần rõ ràng chỉ là đấu hoàng đình phong hiện giờ lại có đột phá hẳn là có sự trợ giúp của thiên sơn huyết đàm Tiêu viêm nhíu mày thầm nghĩ, như vậy, nói không chừng sẽ phải dây dưa khá lâu với hắn. Hơn nữa, trong lúc đánh, sợ là sẽ bị nhìn ra cái gì thì phiền. Nếu vậy, cần phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Ngay lúc đó, Vương Trần với khuôn mặt cực kỳ dữ tợn nói, bây giờ, người đã mất đi cơ hội hối hận cuối cùng. Rồi nhanh như chớp, hai chủy thủ trong tay hóa thành vô số tia sáng đen, bao vây lấy tiêu viêm. Ánh mắt tiêu viêm ngưng lại, đấu kỹ Vương Trần này đang thi triển,
tiêu viêm liền hét lên một tiếng lục hợp du thân xích trường xích trong tay tiêu viêm lúc này cũng tùy tâm mà động nhanh chóng hình thành xích võng dày đặc bao bọc toàn bộ quanh thân thể của tiêu viêm ánh sáng đen ùn ùn kéo đến đều bị xích võng chặn lại tạo lên những tiếng đinh đinh không dứt mỗi một lần thanh âm thanh thúy vang lên một cỗ năng lượng dao động khổng lồ lại bùng phát ra vẽ ra từng vết nứt như mạng nhện trên đài đấu không ai có thể nghĩ đến trong giờ phút phương trần đem toàn bộ đấu khí trong cơ thể kéo lên đến đỉnh phong mà tiêu viễm vẫn có thể chiến đấu như cũ không hề rơi vào thế hạ phong trên chỗ ngồi nét cười trên khuôn mặt hoàng tuyền tôn giả gần như hoàn toàn biến mất trong cảm ứng của hắn khí thế của tiêu viêm đang không ngừng tăng lên trong thời gian ngắn ngủi cỗ khí thế đã gần bằng vương trần hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục tăng lúc này giữa sân đấu đã nảy sinh biến cố chỉ thấy xích ảnh ngay từ đầu đang bao quanh thân thể tiêu viêm bỗng đột nhiên tiêu tán mà một cỗ khí tức mạnh mẽ hơn xa so với vương trần dữ dội tuôn ra bao trùm cả không trung đầu khí khổng lồ đó của tiêu viêm phá tan nhận võng do chủy thủ của vương trần dựng lên xích ảnh chớp động một ngọn lửa nhanh như chớp ngưng tụ trên đỉnh trường xích đến đây ad xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều